这边看来是蓝狐了呀！上！苏家，你们怎么会在这里？当然是等着送你们归西呀！苏家苏鸾丹，一个二流角色也被站在这里跟我对话了。二流角色，穆家主，那就来试一试我这个二流角色的剑法。上！大家长已经被你们杀了吗？你想的倒是对，我们杀了大家长，而你手握绵龙剑，顺利的击入大家长之外。你的话太多了。<笑>你以为凭借你们几人就能对抗我们穆家这么多的高手？却也不止他一人。我也是将要跨向彼岸之人。青瑶，背叛我！你忘了，我是无名者，你本就不曾把我当做过家人，又何来背叛之说？给我杀了他们！别乱动。啊、穆雪薇，你可是我从小看着长大的穆家人，你竟然……我们都是被这世间抛弃的人，唯有相互信任，才能到达彼岸。动手！大家长，我们现在需立刻闭气行针。不必了，我能感受到我的大限将至，即便是神仙也无法逆转生死了。神医，这究竟是怎么回事？抱歉。不必责怪神医，是我让他这么做的。那日，我本以为已经治好了大家长，可后来发现，雪露一枝梅根本没有完全根除。今日经过这一战，怕是……小神医，你已经尽力了。沐浴，长河，我们聊聊。长河，你要改变暗河。我想要改变的很多，如今不过是个开始。我想将这把剑交给沐雨，可如今看来，你更想要这把绵龙剑。其实，在很早以前，你也是我传剑的一个重要选择，是吗？这我倒是第一次听说。因为你做事够狠，生来就像是要统帅暗河的。你和我年轻时候很像。大家长年轻时，也想过改变暗河。是啊，可穷尽一生还是没能做到。只是你不知道，你即将面临的困难，不仅仅是打败苏金辉、打败我，后面还有比我们强大数倍的对手。大家长指的是提魂殿三观。提魂殿，不过是他们设在暗河之中的傀儡罢了。暗河背后的真相，是你想象不到的恐怖。那么，大家长可以告诉我，所谓暗河的真相，究竟是什么吗？别急，那些秘密就藏在我们下方的密道之中。待我死去，你们尽可以去看。沐雨，我再问你一句，你真的不要这柄剑吗？沐雨。这世上，只有你拿这柄剑
，我才会让给你。现在暗河的深处，有许多我们无法触及的领域和对手。就算你不想当大家长，如果没有你的辅佐，长河怕是步步惊心呢、啊。长河，你真的想要改变暗河吗？我说过，我要改变的很多，这只是个开始。双日为昌，从我取名苏长河那天起，就不想让暗河永远生活在黑暗之中。请大家长传绵龙剑于苏长河。那你就握起绵龙剑吧，成为第一个以无名者身份继任大家长的人。苏昌河，恭请大家长赐剑。会完成接下来的事。今日以后，暗河便没有送葬室。我走了，今日以后，暗河也再没有值三鬼。我会铲平提魂殿。知道你一直想去家园，只希望每年秋日开花之时。我还能与你重逢一日，畅饮一番。暗河的人，若能找到暗河之外的良人，也算是得到真正的解脱吧。出去以后，你继大家长之位，我统帅苏家。哎，我看这个白神依旧不错，肤白貌美，身材也不错，虽然没有雨墨妩媚，却挺适合你的。再见了，木鱼。我们一起带来一个新的暗号，但我需要先和神医去往江南处理一些事情。好，木鱼，你真的决定留下来吗？嗯，我相信你的选择，也相信你可以做的比我更好。此事已有结果，我们不再是敌人了。武器，全都放下吧。再见，大家长。木鱼，你现在还有机会，可以改变主意的哦。不用多说，我们出去吧。大家长，你还真是做了一个很可怕的决定呢。只有这样的决定，才能带来新的暗河，成为这个天下不一样的影子。哼，你很看好他们呀？一个组建了新的势力，一个收复了我的朱影十二霄。那我便看着吧。只是大家长，不管结局如何。你都看不到了。我如今已不是大家长了。我信过木，也信过素，却从来没有走出过这片暗河。影子就是影子，走不到光明的地方。苏昌河，和先任大家长认可，赐绵龙剑，即今日起，继大家长之位。大家长之位岂能儿戏？先问过我再说。哼！起来！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！
杀手团苏木雨，谢奎之位，任苏家家主。拜见苏家家主。从今日起，暗河将不再有无名者，不再有所谓的鬼哭冤试炼。暗河弟子都能走出黑暗，立于光明之下。暗河三姓皆为家人，我们建立起一个全新的暗河。发什么病？发春病。哪里不舒服啊？嗯、哪里不舒服啊？啊我我心口不舒服。十两银子。什么呀？这十两银子。一两板蓝根，药不贵，看谁熬了。你去春望楼找个托儿相公聊聊天，也得三十两银子吧。比得上我家这位半分容貌吗？不要，我就给别人了。哎，我要的要的。兔儿，呃，不对，苏公子，帮我熬药。下一位，我出一百两，我要让他跟我睡觉。啊？没有这个福，最多让他喂你喝药两百两。走。这不是钱塘城吗？怎么还有钟主来了？嗯，忙了一天了，你不累吗？还好，不过是熬些药罢了。比起以前的那些事，轻松多了。我发现你很享受啊。不错，是挺享受。嗯。没想到你是这种人。我很享受这种平静平凡的日子，好像一日总在做这些事，总在说那些话，但却真真实实的感受到活着。多愁善感的从良刺客，你说是就是吧。饿了吧？来，尝尝这个。忙了一日，怎会不饿？我昨日炖的那只鸡少了一味调味，今日改善了一下，你再尝尝。啊，又是鸡！我还在隔壁王姐教我的技术上，用鸡汤烹煮了面条
告诉我，为什么你的煎法这么好？因为我面却做的这么难吃。那要不我再问问王姐？哎，苏沐雨，答应我一件事好不好？沈姨，你说。答应我，放过王姐，也放过我。多试几次总能成功的，练剑这样，做饭肯定也是这样。和当年无名者百人，只有你和苏昌河两个人能活下来。大家难道没有试很多次吗？凡事都是讲天赋的。当老天爷给你握住了杀人剑的天赋时，就夺走了你杀鸡刀的才能。那个，苏沐雨，我我不是这个意思。怎么又有一只鸡？是陈家大娘送的，她知道我跟王姐学做鸡，便送了一只鸡给我练手。你学了三天，他们送了八只鸡了。那我们明天吃什么？苏沐雨，你知不知道你的形象在我心里显得下降的很快吗？这真的是我脑海里的第一想法。这段日子。每次吃完，我便想着下一顿吃什么，但这种愁人的感觉，总让我不由得泛起笑容。笑？哪里好笑了？反正我一点都笑不出来。你知道吗？我每日最喜欢去逛的，便是市集，只觉得市集之上，车水马龙，水雾缭绕，在那里我能感受到非常久违的一种活着的感觉。暗河大诗人苏沐雨，是你，是我。你刚寄人暗河大家长，着急来家园做什么？等身穿官袍的伪神，游离世间的亡魂。十散鬼苏沐雨，他在山下何处？城南洛淮街口，白鹤药庄。你见到他，只需问问他，来此处是否为了杀人。